Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare come sempre come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram, il link che trovate qui sotto in descrizione. Come sempre, se vi piace questa fantastica maglietta, vi ricordo che la trovate su Pumpling, che tra l'altro regala anche dei bellissimi calzini in questo periodo, quindi vi lascio il link qui sotto in descrizione. Dunque, oggi sono qui per parlare degli Eterni, il secondo film della fase 4 del Marvel Cinematic Universe che doveva uscire a novembre ma è stato posticipato a febbraio, in quanto il suo slot di uscita è stato occupato come molti di voi ben sapranno da Black Widow che doveva uscire a fine aprile ma a causa della chiusura dei cinema e del coronavirus è stato posticipato verso fine anno. Ma veniamo subito al succo della questione perché Jim Starlin, creatore del personaggio di Thanos, che tra l'altro ho incontrato a Luca l'anno scorso ed è una persona super simpatica, ha dichiarato in una recente intervista che Thanos molto probabilmente tornerà nel Marvel Cinematic Universe e più nello specifico tornerà nel nel film degli Eterni. Andiamo quindi a leggere le sue dichiarazioni e poi facciamo un piccolo commento. Bene, capisco che la storia non è completamente finita, lo hanno già annunciato. Credo che un giovane Thanos apparirà negli Eterni, ricordo addirittura di averlo letto da qualche parte. Hanno fatto un sacco di soldi con questo ragazzo, quindi non penso che lo ritireranno molto presto. I personaggi di fumetti tendono ad avere una durata estesa che supera quella degli attori che ci lavorano. Mi aspetto quindi di vedere molto di più di Thanos in futuro. E onestamente ragazzi la cosa non mi stupirebbe affatto, soprattutto per diversi motivi. Primo su tutti il fatto che Thanos è figlio degli Eterni e che gli Eterni sono esseri immortali e quindi è molto probabile che eh, questa prossima pellicola del Marvel Cinematic Universe seguirà le vicende dei personaggi in un arco di tempo molto vasto. Ed è quindi sicuramente fattibile far vedere un giovane Thanos in qualche scena flashback oppure in scene ambientate parecchi anni prima degli eventi di tutto il Marvel Cinematic Universe. La seconda cosa è che i Marvel Studios volevano già mostrarci un giovane Thanos in Avengers Endgame. Sono stati infatti pubblicati alcuni artwork che mostrano un Thanos adolescente. Poi per diverse scelte di sceneggiatura molto probabilmente si è deciso di non girare queste scene. Però perché non recuperarle quindi, recuperare questa idea ed infilarla nel film sugli Eterni? La cosa ci starebbe, ci starebbe molto, soprattutto se, come ho detto prima, il film si svilupperà con le origini dei personaggi avvenuti ai milioni di anni fa e poi magari eh, raggiungerà la nostra timeline attuale. Vi ricordo che infatti gli Eterni sono un ramo geneticamente modificato dai celestiali in continua lotta con la loro controparte malvagia, ovvero i Devianti, che già sappiamo compariranno all'interno di questa pellicola. Pellicola. E quindi sapendo questo possiamo anche rispondere alla fatica domanda che so già uscirà uh, con l'avvicinarsi della pellicola che è quella ma dove sono stati gli Eterni per tutto questo periodo? Che era la stessa domanda che ci eravamo posti quando annunciarono il film su Captain Marvel ambientato negli anni 90 e sicuramente useranno qualche scamotage come è stato fatto con Captain Marvel che non mi aveva fatto particolarmente impazzire ma eh, soprattutto quando va a introdurre personaggi che esistono già nel passato di tutto il Marvel Cinematic Universe e in qualche maniera bisogna incastrare i pezzi o tireranno fuori la scusa che i celestiali hanno magari impedito agli Eterni di intervenire oppure che non volevano intervenire per non farsi trovare dei devianti o così via vedremo, ci sono molte possibilità speriamo che utilizzino quella più eh, azzeccata e migliore soprattutto quindi ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commentino qui sotto se siete contenti di rivedere Thanos anche se in versione più giovane non credo che onestamente lo rivedremo a pieni poteri nella sua versione adulta come ha detto Starlin perché sono abbastanza certo che sia un capitolo ormai chiuso ma sicuramente rivederlo in qualche flashback in qualche piccolo cameo nel film degli Eterni ambientato nel passato ci starebbe alla grande sarebbe sicuramente una scelta di super fan service ma che comunque farà godere tutti noi fan quindi io spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un pollicione in su oppure lasciatelo in giù se non vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi come sempre come al solito ci vediamo al prossimo video ciao